ఓకే అండి ఈరోజు క్లాస్ వచ్చేసి విటమిన్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో కూడా ఈ విటమిన్స్ అనే టాపిక్ నుంచి కంపల్సరీ బిట్స్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఒకసారి ఈ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఒక గ్రామ్ పదార్థం నుంచి ఎన్ని కిలో క్యాలరీల శక్తి అనేది విడుదలవుతుందో చూద్దాం ఓకే ఒక గ్రామ్ పిండి పదార్థం నుంచి విడుదలయ్యేటువంటి శక్తి అనేది ఫోర్ కిలో క్యాలరీలుగా ఉంటుందన్నమాట ఓకే పిండి పదార్థం నుంచి ఫోర్ కిలో క్యాలరీల శక్తి అనేది రిలీజ్ అవుతుంది అదేవిధంగా ఒక గ్రామ్ ప్రోటీన్స్ నుంచి విడుదలయ్యేటువంటి శక్తి కూడా ఫోర్ కిలో క్యాలరీస్ పిండి పదార్థము ప్రోటీన్స్ ఈ రెండింటి నుంచి కూడా ఫోర్ కిలో క్యాలరీల శక్తి అనేది రిలీజ్ అవుతుంది అయితే క్రొవ్వ పదార్థాల నుంచి విడుదలయ్యేటువంటి శక్తి ఎంత అంటే ఒక గ్రామ్ క్రొవ్వ పదార్థం నుంచి ఫోర్ నైన్ పాయింట్ ఫోర్ కిలో క్యాలరీల శక్తి అనేది విడుదలవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ ఆల్కహాల్ నుంచి ఒక గ్రామ్ ఆల్కహాల్ నుంచి విడుదలయ్యేటువంటి శక్తి సెవెన్ కిలో క్యాలరీలు ఓకే అయితే విటమిన్స్ని మినరల్స్ను సూక్ష్మ పోషకాలు అని పిలుస్తారనమాట ఓకే సూక్ష్మ పోషకాలు అంటే ఏంటి విటమిన్స్ మినరల్స్ను సూక్ష్మ పోషకాలు అంటారు ఓకే విటమిన్స్ గురించి అధ్యయనం చేసేటువంటి శాస్త్రాన్ని విటమినాలజీ అంటారు విటమిన్స్ గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని విటమినాలజీ అంటారు అయితే ఈ విటమిన్స్ను కనుగొన్నది ఎవరు అంటే హాఫ్కిన్స్ హాఫ్కిన్స్ అనేటువంటి సైంటిస్ట్ విటమిన్స్ను కనుగొనడం జరిగింది హాఫ్కిన్స్ విటమిన్స్ను కనుగొంటే వాటికి విటమిన్స్ అని పేరు పెట్టింది మాత్రం ఫంక్ అనేటువంటి సైంటిస్టు కామినీర్ ఫంక్ అనేటువంటి వ్యక్తి విటమిన్స్కి పేరు పెట్టడం జరిగింది అయితే ఈ విటమిన్స్ అనేవి రెండు రకాలుగా డివైడ్ చేయడం జరిగింది క్రొవ్వులో కరిగేటువంటి విటమిన్స్ నీటిలో కరిగేటువంటి విటమిన్లు క్రొవ్వులో కరిగేటువంటి విటమిన్లు ఏడి ఈకే అయితే నీటిలో కరిగేటువంటి విటమిన్స్ బి కాంప్లెక్స్ మరియు విటమిన్ సి ఇవి రెండు కూడా నీటిలో కరిగేటువంటి విటమిన్స్ అయితే విటమిన్ ఏను కనుగొన్నది ఎవరు మెక్కల్లం అండ్ డేవిస్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్తలు విటమిన్ ఏను కనుగొన్నారు విటమిన్ డిను కనుగొన్న శాస్త్రవేత్త మెక్కల్లం మెక్కల్లం అనేటువంటి సైంటిస్ట్ విటమిన్ డిని కనుగొన్నాడు అదేవిధంగా విటమిన్ ఈను కనుగొన్నది ఇవాన్స్ అండ్ బిషప్ విటమిన్ ఈను ఇవాన్స్ అండ్ బిషప్ అనేటువంటి సైంటిస్టులు కనుగొనడం జరిగింది అయితే విటమిన్ కేను మాత్రం కనుగొన్నది డ్యామ్ అనేటువంటి ఒక సైంటిస్ట్ విటమిన్ సిని కనుగొన్నది జేమ్స్ లింద్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త విటమిన్ సిని కనుగొన్నాడు అయితే ఫస్ట్ విటమిన్ ఏ విటమిన్ ఏను రెటీనాల్ మరియు యాంటీ జీరోఫ్తాలమియా అని పిలవడం జరుగుతుంది అనమాట విటమిన్ ఏకు మరి ఒక నామం రెటీనాల్ యాంటీ జీరోఫ్తాలమియా అయితే విటమిన్ ఏ అనేది వేటిలల్లో మనకి ఎక్కువగా లభిస్తుంది అంటే పండ్లు కూరగాయలు ఆకూరలు క్యారెట్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ప్రపంచంలో అత్యధికంగా విటమిన్ ఏను కలిగి ఉన్నటువంటి పదార్థం క్యారెట్ క్యారెట్ అనేది ఎక్కువగా విటమిన్ ఏను కలిగి ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ అత్యధికంగా విటమిన్ ఏను కలిగినటువంటి ఆకుకూర బచ్చలి కూర బచ్చలి కూర అనేది విటమిన్ ఏను ఎక్కువగా కలిగి ఉంటుంది అదేవిధంగా అత్యధికంగా కలిగినటువంటి ఫలం బొప్పాయి అత్యధికంగా విటమిన్ ఏను కలిగినటువంటి పాలు ఆవు పాలు క్యారెట్ బచ్చలి బొప్పాయి ఆవు పాలలో విటమిన్ ఏ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట నోట్ మొక్కలల్లో విటమిన్ ఏ అనేది బీటా కెరోటీన్ రూపంలో ఉంటుంది ఓకేనా ఆకూరలు తీసుకుంటాం కదా మనము సో దాంతో విటమిన్ ఏ అనేది బీటా కెరోటీన్ రూపంలో ఉండి పేగు మరియు కాలేయంలోకి చేరిన తర్వాత అది విటమిన్ ఏగా మార్పు చెందుతుంది అనమాట ఓకే పామ్ ఆయిల్ అనేది పసుపు రంగులో ఉండటానికి కారణం విటమిన్ ఏ దాంట్లో విటమిన్ ఏ ఉండటం వల్ల పామ్ ఆయిల్ అనేది పసుపు రంగులో ఉంటుంది అయితే విటమిన్ ఏ యొక్క ఉపయోగాలు ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం విటమిన్ ఏ అనేది కంటి చూపుకు గర్భాధారణకు ఎముకల యొక్క పెరుగుదలకు తోడ్పడుతుంది అంతేకాకుండా చర్మము అనేది కాంతివంతంగా ఉండటానికి కూడా విటమిన్ ఏ అనేది అవసరం అయితే ఈ విటమిన్ యొక్క లోపం వల్ల కలిగేటువంటి నష్టాలు ఏంటంటే 
నిక్టోలోపియా విటమిన్ ఏ అనేది తక్కువగా ఉంటే నిక్టోలోపియా అనేటువంటి తీసేసి వస్తుంది నిక్టోలోపియా అంటే రే చీకటి నెక్స్ట్ వన్ జీరా తాల్మియా అంటే పొడి కళ్ళ వ్యాధి కన్నీటిలో లైసోజోమ్ అనేటువంటి ఎంజైమ్ ఉంటుంది అంతేకాకుండా సోడియం క్లోరైడ్ కూడా ఉంటుంది అనమాట ఈ లైసోజోమ సోడియం క్లోరైడ్ ఉండటం వల్ల కంటిలో ఉండేటువంటి సూక్ష్మజీవులు చనిపోతాయి ఇంకా ఏదైనా దుమ్ము లాంటివి ఏమైనా పడినట్లయితే కన్నీటి ద్వారా బయటకు పంపించడం జరుగుతుంది అనమాట ఇంకొకటి కంటికి వచ్చేటువంటి ఇంకొక జబ్బు ఏంటంటే కెరటో మలేషియా అంధత్వము అంటారు ఓకేనా డిసీజులు ఇచ్చి అది దేనికి సంబంధించిందో అడుగుతారు అనమాట నిక్టోలోపియా అనేటువంటి డిసీజ్ దేనికి సంబంధించింది కంటికి సంబంధించింది కంటి గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని ఏమంటారు ఆప్తాలజీ అంటారు కనుగుడ్లను దానం చేసేటువంటి వ్యక్తులలో కార్నియాను ఎన్ని గంటలలో సేకరించాలి ఓకే సిక్స్ టు ఎయిట్ అవర్స్లో కనుగుడ్డును దానం చేసేటువంటి వ్యక్తుల నుంచి కార్నియాను సేకరించడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ విటమిన్ డి విటమిన్ డికి ఉండేటువంటి ఇంకొక పేరు ఏంటంటే క్యాల్సిఫెరాల్ ఇంకొక నేమ్ సూర్యకాంతి విటమిన్ దీనినే సన్షైన్ విటమిన్ అని కూడా పిలుస్తారు నెక్స్ట్ వన్ యాంటీ రిక్కెట్ విటమిన్ ఫ్రీ విటమిన్ లేదా ఉచిత విటమిన్ హార్మోన్ లాంటి విటమిన్ అని కూడా అంటారు అనమాట వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో విటమిన్ డి అన్న క్యాల్సిఫెరాల్ అన్న సూర్యకాంతి విటమిన్ ఆ సన్షైన్ విటమిన్ యాంటీ రిక్కెట్స్ విటమిన్ ఫ్రీ విటమిన్ లేదంటే హార్మోన్ లాంటి విటమిన్ అన్న కూడా సేమ్ విటమిన్ డి ఉండేటువంటి అనదర్ నేమ్స్ ఇది ఒక హార్మోన్ లాంటి విటమిన్ ఈ విటమిన్ డి అనేది ఎక్కడ లభిస్తుందంటే ఎక్కువగా కార్డ్ మరియు షార్క్ చేపల యొక్క కాలయం యొక్క నూనె నుంచి పాలు గ్రుడ్డులో ఉండేటువంటి పచ్చ సొనలో విటమిన్ డి అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకే దీన్ని ఉచిత విటమిన్ అని ఎందుకు అంటారంటే సూర్యకాంతుల నుంచి కూడా మనకు విటమిన్ డి అనేది లభిస్తుంది కాబట్టి దీనిని ఉచిత విటమిన్ అని కూడా అంటారు అయితే ఈ విటమిన్ డి అనేది మొక్కల నుంచి మాత్రము లభించదు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ చర్మం కింద ఉండేటువంటి క్రొవ్వు పదార్థము అనేది సూర్యకాంతి పడినప్పుడు విటమిన్ డిగా మార్పు చెందుతుంది ఆహారం ద్వారా లభించిన కాల్షియం మరియు పాస్పరస్లను ఎముకలోనికి మరియు దంతాలలోనికి పంపి అవి గట్టిగా ఉండడానికి తోడ్పడేటువంటి విటమిన్ విటమిన్ డి కాల్షియం పాస్పరస్లను ఎముకలో పీల్చుకొని అవి గట్టిగా దృఢంగా ఉండడానికి సహాయపడేటువంటి విటమిన్ విటమిన్ డి అయితే విటమిన్ డి లోపం వల్ల వచ్చేటువంటి వ్యాధులు ఏంటంటే చిన్నపిల్లలు అయితే కనుక విటమిన్ డి లోపం వల్ల రికెట్స్ అనేటువంటి వ్యాధి వస్తుంది పెద్దలలో అయితే ఆస్టియో మలేషియా ఇంకా పిజియోన్ చెస్ట్ అనేటువంటి డిసీజులు విటమిన్ డి లోపం వల్ల వస్తాయి నెక్స్ట్ వన్ విటమిన్ ఇ విటమిన్ ఈకి ఉండేటువంటి అనేదర్ నేమ్స్ ఏంటంటే టోకోఫెరా బ్యూటీ విటమిన్ యాంటీస్టిలిటీ విటమిన్ యాంటీస్టిలిటీ అన్న బ్యూటీ విటమిన్ అన్న టోకోఫెరాల్ అన్న విటమిన్ ఇ అన్న ఒకటే అయితే ఈ విటమిన్ ఇ అనేది ఎక్కడి నుంచి లభిస్తుంది అంటే తాజా ఫలాలు మొలకెత్తే గింజలు పత్తి గింజల యొక్క నూనె సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ వంటి వాటి నుంచి విటమిన్ ఇ అనేది ఎక్కువగా లభిస్తుంది ఈ విటమిన్ ఇ అనేది గర్భస్రావంతో బాధపడుతున్నటువంటి స్త్రీలకు విటమిన్ ఈని ఇవ్వడం జరుగుతుంది ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ సక్రమంగా పనిచేయటానికి కండరాలు ఆరోగ్యంగా పనిచేయడానికి విటమిన్ ఇ అనేది చాలా అవసరం అయితే విటమిన్ ఇ లోపం వల్ల వచ్చేటువంటి వ్యాధులు ఏంటో చూద్దాం విటమిన్ ఇ వల్ల లోపం వల్ల వంధ్యత్వం వస్తుందన్నమాట ఆర్బీసీల జీవితకాలము తగ్గిపోతుంది నార్మల్గా అయితే ఆర్బీసీల యొక్క జీవితకాలం వచ్చేసి వన్ ట్వంటీ డేస్గా ఉంటుంది అయితే కప్పలల్లో ఆర్బీసీల యొక్క జీవితకాలము హండ్రెడ్ డేస్గా ఉంటుందన్నమాట నెక్స్ట్ వన్ విటమిన్ కే విటమిన్ కేను ఫిల్లోక్వీనోన్ నాఫ్తోక్వీనోన్ అని పిలవడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా విటమిన్ కేని రక్తాన్ని గడ్డ కట్టించే విటమిన్ అని కూడా చెప్తారు అండ్ యాంటీ హెమరేజిక్ విటమిన్ 
ओके नैक्स्ट वन पेद पेग उ एचरीश कोल बैक्टीरिया संश्लेषे विटम विटमि के विटम के पेद पेग उ ईचरीश अने ईचरीश कोल बैक्टीरिया संश्लेषिस्टी नैक्स्ट अड़े पुटन शिशु लोपम कल विटम इध चाल इंपारटे विटम के विटम के अने अड़े पुटन शिशु लोपी उ नैक्स्ट रक्त गड्ढ कटा की पटे समय एन निषा रक्त गड्ढ कटा की एन निमशाल समय अने पड़ी नैक्स्ट वन हेमरेजिया अंत हेमरेजिया अन गधिक रक्त स्राव रक्त गड्ढ कटकोवे व्याधुन हेमरेजिया अटार ये विधा वस्तु विटम के लोपम वाल वस्त विटम के लोपम वाल हेमरेजिया अनेसीज वस्तु नैक्स्ट वन नित्यम रोजुारी आहार लभ विटम बी कांप्लेक्स बी कांप्लेक्स अने स्पेषल अवसर उ मन डैली आहार विटम बी अने उन्मा बी कांप्लेक्स विटम उ नैक्स्ट गुंडे पैन प्रभाव चूपे विटम बी कांप्लेक्स नैक्स्ट वन बी वन विटम बी वन विटम थयम ऐंटी न्यूट्रि विटम ऐंटी बेरी बेरी विटम पीलोर सो बी वन विटम मूलक सलफर सलफर अने मूलक विटम बी वन उश्न बिह्य लिखने विटम बी वन हृदय स्पंदन सर नाड़ी व्यवस्था सर पनी चेयक कंडर या क्षीणता वाटी व्याधुन ए विटम लोपम वाल कल विटम बी वन इंका बेरी बेरी अनेसीज विटम बी वन लोपम वाल कल नैक्स्ट वन विटम बी टू रईबोफ्लेवि यो विटम कीलोसी विटम ऐंटी ग्लासइट विटम अना बी टू विटम ओके अच्छे इध चाल इंपारटे पुट गुड़ लभ विटम रईबो फ्लेवि बीन विटम एक्विदी आवपाल कैलशम गुड ओक पचसोन लेत पस रंग को कारण विटम बी टू बी टू वाल इवी पस रंग कल कण आक्सीकरण क्षेक वा चर्क उपयोग पड़े विटम बी टू नोट मूल्ल पगी रक्त स्राव कारणमे विटम बी टू बी टू लोपम वाल नोट मूल्ल पगल ऐरपड़ रक्त स्राव जो डिज कीसी पीलो नैक्स्ट वन ग्लासइटि ग्लासइटि अंटे नाक अने एर्री पुनपड़न सो ई डिज ग्लासइटि अने विटम बी टू लोपम वाल कल नैक्स्ट वन विटम बी थ्री बी थ्री नियासी निकोटिन काम्ल ऐंटी पेलग्र विटम पील कॉबोहैड्रेट प्रोटीन फैट्स या जीर्णक्रिय को यह विटम अने अवसर सीपीएफ सीपीएफ जीर्णक्रिय को इध चाल अवसर अन्ट चर्म पै परल अने ऊड़पा की कमेट विटम बी थ्री विटम बी थ्री विटम यापम वाल बी थ्री विटम लोपम वाल चर्म पै परल अने ओड़पा जरूर आ डिजन एमंटार पेलाग्र अटार विटम बी थ्री लोपम वाल पेलाग्र अने वस्तु नैक्स्ट मति मरप ज्ञापक शक्ति लपा की कारण विटम बी लोपम ओके विटम बी थ्री लोपम वाल मति मरप ज्ञापक शक्ति अने वस्ताई इंका निद्रेमी निद्रेमार सोमना बुलीजम अटार दी कारण विटम बी थ्री लोपम नियासी लोपम प्रपंच मरणा की कारण विटम सारी प्रपंच मरणा की कारण व्याधि डयेरिया डयेरिया वाल 
చిన్నపిల్లలు ఎక్కువగా చనిపోవడం జరుగుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ వన్ విటమిన్ బి ఫైవ్ దీనిని బాల నేర్పు విటమిన్ అని కూడా పిలుస్తారు బి ఫైవ్ని బాల నేర్పు అని కూడా అంటారు నెక్స్ట్ ప్యాంటోథెనిక్ ఆమ్లం అన్నా కూడా విటమిన్ బి ఫైవ్ ఇది కూడా సిపిఎఫ్ల జీర్ణక్రియకు చాలా అవసరం బి త్రీ లోపం వల్ల కోళ్ళ కాళ్ళల్లో మంటలు ఏర్పడడం జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ బి సిక్స్ విటమిన్ బి సిక్స్ను పైరిడాక్సిన్ యాంటీ ఎనీమియా విటమిన్ అని కూడా పిలుస్తారు యాంటీ ఎనీమియా అంటే రక్తహీనత నిరోధక విటమిన్ హీమోగ్లోబిన్ మరియు ప్రతిరక్షకాల తయారీలో ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుంది అనమాట విటమిన్ బి సిక్స్ అనేది పైరిడాక్సిన్ అనేది హీమోగ్లోబిన్ మరియు ప్రతిరక్షకాల తయారీలో ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర వహిస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ ఏ విటమిన్ లోపం వలన రక్తహీనత ఏర్పడుతుంది విటమిన్ బి సిక్స్ పైరాక్సిన్ లోపం వల్ల రక్తహీనత ఏర్పడుతుంది అంతేకాకుండా ఆర్బీసీల సంఖ్య తగ్గిపోవడానికి మరియు మైక్రోసైటిక్ ఎనీమియా వంటి డిసీజులు కూడా విటమిన్ బి సిక్స్ లోపం వల్ల వస్తాయి నెక్స్ట్ వన్ మానవ రక్తంలో అధికంగా ఉండేటువంటి లోహ మూలకం మానవుని యొక్క రక్తంలో ఐరన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది పాలు ఇచ్చే తల్లులలో ఎక్కువ లోపం గల విటమిన్ పైరాక్సిన్ సో బి సిక్స్ విటమిన్ అనేది పాలు ఇచ్చేటువంటి తల్లులలో చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఓకే చాలా ఇంపార్టెంట్ అంతేకాకుండా అప్పుడే పుట్టినటువంటి శిశువుకు లోపించినటువంటి విటమిన్ ఏంటి విటమిన్ కే విటమిన్ కే అనేది అప్పుడే పుట్టినటువంటి పిల్లలలో లోపించి ఉంటుంది పాలు ఇచ్చే తల్లులలో పైడాక్సిన్ అనేటువంటి విటమిన్ తక్కువగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ విటమిన్ బి నైన్ దీనిని ఫోలిక్ కామ్లం అని కూడా అంటారు ఐరన్ను ఎక్కువగా కలిగి ఉండేటువంటి విటమిన్ ఫోలిక్ కామ్లం ఫోలిక్ కామ్లంలో ఐరన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి గర్భిణీ స్త్రీలకు ఈ విటమిన్స్ ఎక్కువగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ట్యాబ్లెట్స్ రూపంలో ఇది చురుకైనటువంటి శుక్రకణాలు మరియు అండాల ఉత్పత్తికి ఈ ఫోలిక్ కామ్లం అనేది చాలా అవసరం డిఎన్ఏ మరియు ఆర్ఎన్ఏల ఉత్పత్తికి ఈ విటమిన్ అనేది అవసరం అంతేకాకుండా ఈ విటమిన్ లోపం వల్ల అంటే ఫోలిక్ కామ్లం యొక్క లోపం వలన మైక్రోసైటిక్ ఎనీమియా లుకెమియా వంటి డిసీజులు కలుగుతాయి నెక్స్ట్ వన్ విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ బి ట్వెల్వ్ను సైనోకోబాలమిన్ అని పిలవడం జరుగుతుంది ఈ విటమిన్ అనేది నీలి రంగులో ఉండి కోబాల్ట్ అనేటువంటి ఒక లోహ మూలకాన్ని కలిగి ఉంటుంది బి ట్వెల్వ్లో కోబాల్ట్ అనేటువంటి మూలకం ఉంటుంది అయితే ఈ సైనోకోబాలమిన్ అనేది అమైనో ఆమ్లాల జీవక్రియకు హెచ్బి ఏర్పాటుకు ఆర్బీసీల పరిపక్వతకు ఉపయోగపడుతుంది ఇంకా డిఎన్ఏ మరియు మిథియోనైన్ల తయారీకి కూడా ఈ విటమిన్ అనేది అవసరము బి ట్వెల్వ్ విటమిన్ లోపం వలన పేనీసియస్ ఎనీమియా అనేటువంటి డిసీజ్ వస్తుంది పేనీసియస్ ఎనీమియా అంటే హానికర రక్తహీనత ఓకే ఆర్బీసీల సంఖ్య తగ్గడంతో పాటు హీమోగ్లోబిన్ శాతం కూడా పడిపోతుంది వెన్నుముక్క క్షీణత వంటి లక్షణాలు కూడా ఈ విటమిన్ లోపం వల్ల గమనించవచ్చు లాస్ట్ వన్ విటమిన్ సి దీనిని ఆస్కార్బిక్ ఆమ్లం అని కూడా అంటారు ఇంకా యాంటీ స్కర్వి విటమిన్ అని కూడా పిలుస్తారు స్లిమ్లెస్ విటమిన్ అన్నా కూడా విటమిన్ సినే అయితే దీనిని అతి చవకైనటువంటి విటమిన్ అంటారు ఓకే ఈ నేమ్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏ నేమ్స్ అయినా అడగచ్చు దీనిని చవక విటమిన్ అని అంటారు ఇది ఎక్కువగా సిట్రస్ నిమ్మజాతి ఫలాలలో ఎక్కువగా ఉంటుంది ప్రపంచంలో విటమిన్ సి అనేది ఎక్కువగా ఉండేటువంటి ఫలము ఉసిరి ఉసిరిలో విటమిన్ సి అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకే ఈ బిట్స్ చూద్దాం పేదవాణి యాపిల్ జామ పేదవాణి ఆవు మేక పేదవాణి కలప వెదురు పేదవాణి సిగరెట్ బీడి పేదవాణి మాంసం సోయా బీన్ వీటి నుంచి కాంపిటేటివ్ ఎగ్ ఎగ్జామ్లో చాలాసార్లు బిట్ సరగడం జరిగిందనమాట ఓకే ఈ వీడియో ఇంకా మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నేను చేసేటువంటి ప్రతి వీడియో కూడా మీకు నోటిఫికేషన్గా రావాలి అంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్